கொரோனாவினால் தடைப்பட்ட கல்வியை மீட்டெடுப்பதற்கு ஜனனம் பவுண்டேஷனின் வழிகாட்டலில் குளோபல் இன்ஃபோடெக் ஐடிஎல் ப்ரோ இணைந்து வழங்கும் இணைய கல்வி கொழும்பில் தலை சிறந்த ஆசிரியர்களினால் தரம் ஐந்து முதல் பன்னிரண்டு வரையான தமிழ் மொழி மூலமான மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டல்கள் மாணவர்களின் முன்னேற்ற பாதைக்காக ஐடிஎல் ப்ரோ மூலம் பயன்பெறுவோம் வளமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இஐடி கல்வி நிறுவனத்தினூடாக ஐடிஎல் ப்ரோ மற்றும் ஜனகன் பவுண்டேஷனுடைய இணை அனுசரணையுடன் ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் நாங்கள் இன்று தமிழ் பாடத்தில் தரம் பத்து பதினொன்றுக்குரிய பதவியல் என்ற பாடத்தை நாங்கள் இப்பொழுது இங்கே பாட இருக்கின்றோம் இலக்கணத்தில் பதவியல் என்ற பாடத்தை நாங்கள் படிக்க இருக்கின்றோம் இது உங்களுக்கு தெரியும் தரம் பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்திலே ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தொம்பது அறுபதாம் பக்கங்களிலே இந்த பாடத்தை நீங்கள் கற்றிருக்கலாம் இது முதலாம் இரண்டாம் தவணைக்குரிய பாடங்களாக வரும் ஆனால் இதனுடைய கேள்வி வினாக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது நிச்சயமாக ஓயல் பரீட்சை எம்சிக்கு பல்தர்வு வினா பத்திரத்திலோ அல்லாவிட்டால் இது பகுதி இரண்டுக்குரிய முதலாவது பத்து கேள்வியில் ஒரு கேள்வியாகவோ வரக்கூடிய இந்த பாடத்தை நாங்கள் இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் பதவியல் 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 என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் முதலில் பார்ப்போம் முதலில் பதம் நிறைந்தை பிரித்தால் பதம் சக இயல் பதவியல் பதம் என்றால் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் பதம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பதம் என்பது ஒரு சொல்லை குறிப்பது சொல்லை குறிப்பது என்று நாங்கள் இங்கே பார்க்கும் பொழுது அந்த சொல்லு ஓர் எழுத்தாலோ அல்லாவிட்டால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்தாலோ அமைந்து பொருள் தருமாயின் அதை நாங்கள் பதம் என்று சொல்வோம் ஓர் எழுத்தால உதாரணமாக பூ என்பது ஓர் எழுத்து காய் என்பது இரண்டு எழுத்து நாக்கு என்பது மூன்று எழுத்து உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நான்கெழுத்து நான் நான்கெழுத்து சொற்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான்கெழுத்து சொற்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் வண்ணம் என்பது நான்கெழுத்து சொல்லு இவ்வாறு நாங்கள் வளர்த்து கொண்டே போகலாம் இது ஓர் எழுத்து இரண்டு எழுத்து மூன்று எழுத்து நான்கு எழுத்து என்று வகைப்படுத்திக் கொண்டே போகலாம் இவ்வாறு எத்தனை எழுத்துக்களாயினும் அவை பொருள் தருமாயின் அவற்றை நாங்கள் பதம் என்று குறிப்பிட முடியும் பதம் என்கின்ற சொல் பொருளை குறிக்குமாயின் அவற்றை நாங்கள் பதவியல் என்ற அமைப்பிற்குள் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் இந்த பதவியல் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு வடமொழி சொல் இந்த பதவியல் என்பது ஒரு வடமொழியை குறிக்கின்ற சொல் ஆனால் அதே நேரத்தில் பாருங்கள் இப்பொழுது லை என்ற எழுத்து எடுத்துக்கொள்வோம் இது பொருள் தர மாட்டாது பொருள் தர மாட்டாது ஆகவே ஆனால் பூ என்றது ஒரு பூ என்கின்ற ஒரு பொருளை குறிப்பதாக அமைகிறது இவ்வாறு பொருள் தருமாயின் அதை நாங்கள் பதம் என்றும் பொருள் தராவிட்டால் நாங்கள் அதை பதம் என்றும் கொள்வது இல்லை இந்த பதத்தை நாங்கள் நாங்கள் அடுத்த வடிவ வழியாக இந்த பதத்தை பார்த்தால் பகுபதம் பகாப்பதம் என்று இரண்டு வகைகளில் நாங்கள் இதை பெற்று பார்க்கலாம் பகுபதம் பகாப்பதம் பகுபதம் பகாப்பதம் என்ற அமைப்பில் நாங்கள் இந்த பதத்தை பதம் என்பது சொல் ஆகவே பகு சொல்லை நாங்கள் பகுபதம் பகாப்பதம் என்ற இரண்டு அமைப்புகளில் பிரித்து பார்க்க முடியும் பகுபதம் என்பதனுடைய கருத்து பகுபதம் என்பதனுடைய கருத்து அந்த சொல்லை பிடிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் பிரித்து பொருள் உணரக்கூடியதாக இருந்தால் அது பகுபதம் என்றும் பிரிக்க முடியாத சொற்களை பிரிக்க முடியாத சொற்களை பிரித்தால் பொருள் தராது பிரித்தால் அந்த பொருட்கள் சொற்களுக்கு பொருள் இல்லை என்று சொல்லி எடுத்துக்கொண்டாலும் இவ்வாறு எந்தவித பொருளையும் தராத சொற்களை பகாப்பதம் என்றும் பிரிக்க போகிறோம் பகா பிரிக்க முடியாது பகுபதம் பிரிக்கலாம் என்று நாங்கள் வைத்துக் கொள்வோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த பகுபதத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டவண்டால் இந்த பகுபதத்தை பெயர் பகுபதம் வினை பகுபதம் என்று நாங்கள் இரண்டாக பிரித்து பார்க்கலாம் பெயர் பகுபதம் வினை பகுபதம் என்று பகாப்பதத்தை நாங்கள் நான்கு வகையாக பிரித்து பார்க்கலாம் பகாப்பதத்தை பேர் பகாப்பதம் பேர் பகாப்பதம் வினை பகாப்பதம் வினை பகாப்பதம் மூன்றாவது பேர் வினை இடைப்பகாப்பதம் இடைப்பகாப்பதம் மூன்றாவது நான்காவது உரிப்பகாப்பதம் என்று நாங்கள் இதனை நான்கு வரையாக பிரித்து பார்க்கலாம் பதவியல் என்பது பதம் என்ற சொல்லை குறிக்கும் ஒரு வடமொழி சொல் 
இந்த சொல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்களால் ஆக்கப்பட்டது எல்லாம் பொருளை உணர்த்தும் ஆகியும் அது பதம் அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் பதவியல் என்றால் என்ன என்று சொல்லி பார்த்தால் ஒரு சொல்லை ஆக்கக்கூறுகளாக பகுத்து ஆராகிற இயல் பதவியல் என்று சொல்லப்படும் மீண்டும் அந்த பதவியல் என்றால் என்ன என்று நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு சொல்லை ஆக்கக்கூறுகளாக பகுத்து ஆராயிற இலக்கண பகுதி பதவியல் எனப்படும் ஆக்கக்கூறுகளாக நாங்கள் பிரித்து பார்க்க போகிறோம் ஆக்கக்கூறுகள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சொல் எடுத்தால் அந்த சொல்லை பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சாரியை விகாரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அமைப்பிலே இதை நாங்கள் பகு வேறு வேறு பகு பகுதிகளாக வேறு வேறு இலக்கண பகுதிகளாக அவங்களுக்கு தெரியும் வேறு வேறு இலக்கண பகுதிகளாக இதை பிரித்து ஆராயிற இயல் பதவியல் என்று சொல்லப்படும் பதவியல் இந்த பதம் எத்தனை வகைப்படும் என்றால் பதம் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று பகுபதம் இரண்டாவது பகாப்பதம் பதவியலிலே பகுபதம் பதாப்பதம் என்று நாங்கள் ரெண்டாக பிரித்து பார்க்கலாம் பகாப்பதம் என்றால் பெயர் பகாப்பதம் வினைப்பகாப்பதம் இடைப்பகாப்பதம் உரிப்பகாப்பதம் என்று நான்கு வகைகளில் இவற்றை நாங்கள் பிரித்து பார்க்க முடியும் இந்த பெயர் பகாப்பதம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியணும் பெயர் பகாப்பதம் என்று நாங்கள் சொல்லுவது பகா பிரிக்க முடியாத பெயர் சொற்கள் எல்லாமே பெயர் பகாப்பதம் உதாரணமாக மண் என்று சொல்லி எடுங்கள் இதை நாங்கள் இது ஒரு பெயர் சொல் இதை நாங்கள் பிரிக்க முடியாது மரம் என்ற சொல்லி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இது பெயர் பெயர் சொல் பிரிக்க முடியாது பூமி என்ற சொல் பெயர் சொல் அதனை பிரிக்க முடியாது இவ்வாறு மண் மரம் பூமி நிலம் காய் பூ இவற்றையெல்லாம் பெயர் பகாப்பதம் பிரிக்க முடியாத பதம் என்று நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி வினை பகாப்பதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் வினை வினை என்பது ஒரு செயலை குறிக்கும் அவற்றையும் பிரிக்க முடியாத சொற்கள் வினை பகாப்பதமாக அமையும் உதாரணமாக நட வா பூ இது யோசித்து பாருங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இந்த சொற்களை ஒருபோதுமே பிரித்து பார்க்க முடியாது பிரித்து பார்க்க முடியாது ஆக பிரித்து பார்க்க முடியாது பகாப்பதம் ஆனால் அது வினை சொற்கள் வினை சொற்கள் பிரித்து பார்க்க முடியாவிட்டால் அது வினை பகாப்பதம் என்று அமையும் அடுத்தது இடைப்பகாப்பதம் இடைப்பகாப்பதம் என்று பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இடைச்சொற்கள் பிரிக்க முடியாத இடைச்சொற்கள் எல்லாமே இடைப்பகாப்பதமாக வரும் அப்போ இடைச்சொற்கள் என்று பார்த்தோம் பிரிக்க முடியாத இடைச்சொற்கள் என்றால் இனி மற்றும் இனி மற்றும் பிற என்ற சொற்கள் உதாரணமாக பாருங்கோ இவை எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இடைப்பகாப்பதமாக வரும் இடைச்சொற்கள் இடைச்சொற்கள் என்றால் நாங்கள் என்னவென்று படித்திருக்கிறோம் இடைச்சொற்கள் என்றால் தனித்து நின்று பொருள் தராமல் இது தனித்து நின்று பொருள் தராது ஆனால் பேர் சொல்லோடையோ வினை சொல்லோடையோ சேர்ந்து நின்று பொருள் தருவனை எல்லாம் இடைச்சொற்கள் அவ்வாறான இடைச்சொற்களை பிரிக்க முடியாது என்றால் அவை இடைப்பகாப்பதம் எனப்படும் அவை இடைப்பகாப்பதம் எனப்படும் உரிப்பகாப்பதம் உரி சொற்கள் அனைவும் அனை அநேகமான உரி சொற்கள் பகாப்பதங்களாகத்தான் காணப்படும் அவையாகவே உரிப்பகாப்பதம் சால உரு தவ நனி கூர் களி கடி என்று சொல்லப்படுகின்ற சொற்கள் எல்லாமே உரி சொற்களாக இருக்கும் அவற்றை பிரிக்க முடியாது அந்த வகையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சால உரு தவ நனி கூர் இந்த சொற்களெல்லாம் பிரிக்க முடியாது பிரித்தால் பிரித்து பார்க்க முடியாது ஆகவே இச்சொற்கள் எல்லாம் உரிப்பகாப்பதமாக வரும் ஆகவே பதம் பதவியலில் பதம் பதம் என்பது பொருளை தருகின்ற சொற்கள் பதம் இந்த பதத்தை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பகுபதம் மற்றது பகாப்பதம் ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது பகாப்பதத்தை பார்த்தோம் பகாப்பதம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் பிரிக்க முடியாத சொற்கள் பகாப்பதம் இந்த எதை பிரிக்க முடியாதுன்னா பேர் சொல்லை பிரிக்க முடியாது உதாரணம் மண்மரம் பூமி வினை சொற்களை பிரிக்க முடியாது நடவா போகிறி வினை சொற்கள் பிரிக்க முடியாத சொற்கள் இடைப்பகாப்பதம் இனி மற்ற பிற என்ற சொற்கள் எல்லாம் இடை சொற்கள் அவற்றை பிரிக்க முடியாது அவை இடைப்பகாப்பதம் உரிப்பகாப்பதம் சால ஒரு தவணை கூர்களி என்று வரும் உரிப்பகாப்பதம் இவை எல்லாமே பிரிக்க முடியாத சொற்கள் ஆனால் பிரிக்க முடியாத சொற்களில் பெயர் வினை இடை உரி என்கின்ற பகாப்பதங்களாக இவை அமைகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பகுபதம் பகுபதம் ஆக்கக்கூறுகளாக பிரிக்கக்கூடியவை பகுபதம் எனப்படும் எவ்வாறு பிரிக்கலாம் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் ஆக்கக்கூறுகளாக பிரிக்கக்கூடியவை பகுபதம் என்று சொன்னால் இதை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒன்று பெயர் பகுப்பதம் மற்றது நான் முதல் கூறிய மாதிரி வினை பகுப்பதம் பெயர் பகுப்பதம் பெயர் பகுபதம் இரண்டாவது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் வினை பகுபதம் என்று ரெண்டாக பிரிக்கலாம் வினை பகுபதம் இந்த வினை பகுபதத்தை உங்களுக்கு தெரியும் வினை சொல் ரெண்டு இருக்கிறது ஒன்று தெரிநிலை வினை காலம் காட்டுகின்ற வினை தெரிநிலை வினை பகுபதம் தெரிநிலை வினை தெரிநிலை வினை பகுபதம் மற்றது உங்களுக்கு தெரியவனும் குறிப்பு வினை பகுபதம் குறிப்பு வினை பகுபதம் 
குறிப்பிவினை பகுபதம் பகுபதம் என்பது சொற்களை ஆக்கக்கூறுகளாக பிரித்து பார்க்கக்கூடியவை சொற்களை ஆக்கக்கூறுகளாக பிரித்து பார்க்கக்கூடியவை பகுபதம் இந்த பகுபதத்தை பேர்பகுபதம் வினை பகுபதம் என்று ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இந்த வினை பகுபதத்தை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் தெரிநிலை வினை பகுபதம் குறிப்பு வினை பகுபதம் தெரிநிலை வினை பகுபதம் என்பது நாங்கள் படிக்க சொல்வோம் முதல்ல பேர் பகுபதத்தை பார்ப்போம் பேர் பகுபதம் என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் பேர் சொற்கள் கவனிங்கோ பேர் சொற்கள் எவ்வாறாக பிரித்து பார்க்கலாம் என்பதை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் பகுபத உறுப்புகள் இந்த பகுபத உறுப்புகளை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் என்று சொன்னால் இவை என்னென்ன பிரிக்கும் போது இந்த பகுபத உறுப்புகள் எவை இந்த வினை பகுபதமோ பேர் பகுபதமோ வினை பகுபதமோ பேர் பகுபதமோ பிரிக்கும் போது என்னென்ன உறுப்புகள் இவை என்ன பகுபத உறுப்புகளாக வரும் என்றால் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் கவனிங்கள் பகுதி என்கின்ற ஒன்று இரண்டு மிகுதி என்கின்ற ஒன்று மூன்று இடைநிலை என்கின்ற மூன்றாவது பகுபத உறுப்பு பகுபத உறுப்புகள் பகுபத உறுப்புகள் பகுபத உறுப்புகள் பகுதி மிகுதி இடைநிலை சந்தி சாரியை விகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு உறுப்புகள் இந்த பகுபத உறுப்புகள்ல வரும் அது பகுதியாக இருக்கும் அது வந்து பேர் பகுபதமோ வினை பகுபதமோ இவ்வாறு பிரிக்கும் போது இது ஆறும் வரும் ஆறும் ஒரு ஒரு சொற்றிலே ஆறும் வர வேண்டும் என்பது கருத்து அல்ல சிலதில் பகுதி விகுதி மட்டும் வரும் சிலதில் பகுதி விகுதி இடைநிலை மட்டும் வரும் சிலதில் பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி மட்டும் வரும் சிலதில் பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சாரியை மட்டும் வரும் சிலதில் பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சாரியை விகாரம் ஆகிய ஆறு உறுப்புகளும் வரும் அவை எவை என்பதை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பேர் பகுபதத்தை பார்ப்போம் பேர் பகுபதத்தை எவ்வாறு நாங்கள் பிரிக்க போகிறோம் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கவனிங்கோ பொன்னன் என்று சொல்லை பிரித்தால் அது ஒரு பேர் சொல் பொன்னன் என்பதை எடுத்து இருந்தால் அது ஒரு பேர் சொல்லை குறிக்கும் பொன்னன் என்பது பேர் சொல்லை குறிக்கும் இதை நாங்கள் பிரித்தால் பொன் சக அன் என்று வரும் பொன் சக அன் என்று வரும் இங்கு பொன் என்பது பகுதியாகவும் அன் என்பது விகுதியாகவும் கருதப்படும் ஒரு சொல்லின் பிரிக்கும் போது முன்னுக்கு வருகிற சொல் பகுதியாகவும் பின்னுக்கு ஆக கடைசி வார சொல் மிகுதியாகவும் வரும் பொன்னன் அதே மாதிரி பாப்பம் ஊரன் என்ற சொல்லை பிரித்தம் என்றால் ஊரன் என்ற சொல்லை எடுத்தம் என்றால் ஊர் சக அன் என்று வரும் ஊரன் நான் பாருங்கள் இங்கே கவனிங்கள் நாங்கள் பேர் பகுபதம் படித்துக் கொண்டுக்கிறோம் பொன்னன் ஊரன் பொன்னன் ஊரன் என்பதெல்லாம் பேர் சொற்கள் அவற்றை பிரிக்கும் போது பகுதி விகுதி பகுதி விகுதியாக வந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி வேணிலான் வேணிலான் என்பதை எடுத்துக்கொண்டால் இது முதலாவது பொன்னன் இரண்டாவது ஊரன் மூன்றாவது வேணிலான் வேணிலான் என்பதை பிரிக்கும் போது வேணில் சக ஆன் என்று வரும் வேணில் ஆன் வேணில் சக ஆன் என்று வரும் நாலு நான் இப்படி ஆறு உதாரணம் எடுத்துக்கிறேன் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது கண்ணன் என்று சொல்லி எடுத்தியல் என்றால் கண்ணன் என்று சொல்லி எடுத்தியல் என்றால் கவனித்துக் கொள்ளுங்கோ கண் சக அன் என்று வரும் கண்ணன் அதே மாதிரி ஐந்தாவது நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு கவனிங்கோ பெரியன் பெரியன் என்பதை நாங்கள் பிரித்தம் என்றால் பெரிய சக அன் என்று வரும் பெரிய சக அன் பெரியன் பெரிய சக அன் என்று பெரிய சக அன் வந்து பெரிய என்று வராது உங்களுக்கு அது பெரி பெருமையை அவனுடைய பெருமையை குறித்து வரபடியால் இது பெருமை சக அன் என்று தான் வரும் பெரியனை பிரித்தால் பெருமை சக அன் என்று வரும் ஆறாவது நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கூத்தன் என்பதை பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே கவனிங்கள் கூத்தன் என்பதை எழுதினீர்கள் என்றால் கூத்து சக அன் என்று வரும் இந்த ஆறையும் நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன நடந்திருக்கு பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் இது பேர் பகுபதம் தான் நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப பகுபத உறுப்புகள்ல பேர் பகுபதம் தான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பேர் பகுபதத்துல பார்த்தியல் என்றால் பேர் சொல் பேர் சொற்கள் ஆறு வகைப்படும் அவையாவன பொருள் பேர் இடப்பேர் காலப்பேர் சினைப்பேர் குணப்பேர் தொழிற்பேர் என்கின்ற ஆறு வகை பேர் சொற்களும் உங்களுக்கு தெரியும் பகுதிகளாக வரக்கூடியவை பகுதிகளாக வரக்கூடியவை பேர் சொல்லில பேர் சொல்லுடைய சிறப்பு இலக்கணம் உங்களுக்கு தெரியும் பேர் சொல் ஆறு வகைப்படும் அவையாவன பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆறு வகை பேர் பேர் சொற்களும் இங்கே பகுதிகளாக வருகின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி நாங்கள் இப்பொழுது வினை பகுபதத்துக்கு வருவோம் வினை பகுபதத்திலே நாங்கள் பார்ப்போம் தெரிநிலை வினைப்பகம் என்பது உங்களுக்கு கவனித்துக் கொள்ளுங்கோ தெரிநிலை என்று சொன்னால் கருத்து காலத்தை காட்டுபவை காலத்தை காட்டுபவை தெரிநிலை 
வினைகள் என்று சொல்லப்படும் காலத்தை காட்டுபவை திரிநிலை வினைகள் என்று சொல்லப்படும் அந்த வகையில காலத்தை காட்டுறதுல முதல்ல பார்ப்போம் இறந்த காலத்தை பார்ப்போம் இறந்த காலம் இறந்த காலத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் படித்தான் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இறந்த காலம் படித்தான் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இறந்த காலம் அதை நாங்கள் பிரித்தம் என்றால் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் கவனிங்கோ இந்த முன்னுக்கு வருகின்ற பகுதி எப்பவுமே ஏவலாக இருக்கும் அதனால படி என்று எழுதவனும் சக இந்த இத்தன்னாவை நாங்கள் எழுதிட்டோம் இத்தன்னா இந்த தாவண்ணாவை நாங்கள் பிரிக்கலாம் இத்தன்னா சக ஆவண்ணா தாவண்ணா என்று பிரிக்கலாம் தாவண்ணா ஆனால் ஒரு உயிரெழுத்து வந்தால் அதை நாங்கள் மெய்யெழுத்தோடு சேர்த்து எழுத வேண்டும் அப்போ நாங்கள் படி சக இத் சக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இத்தனை எழுதிட்டோம் இந்த இத்தனை அடுத்தது ரெண்டாவது இத்தன்னா சக ஆண் என்று எழுத போகிறோம் ஆன் என்று எழுத போகிறோம் படித்தான் இறந்த காலத்தில் முதலாவது படித்தான் என்பதை பார்த்தோம் படித்தான் படி சக இந்த இத்தன்னா இந்த தாவண்ணாவை பிரித்தா இத்தன்னாவும் ஆவண்ணாவும் வரும் ஆவண்ணா உயிரெழுத்து உயிரெழுத்தை சேர்த்து எழுத வேண்டும் அப்போ ஆன் என்று வரும் படித்தான் ஆகவே இங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் என்னென்ன உறுப்புகள் இங்கே வருகிறது பாருங்கோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது பகுதி இது பிகுதி பின்னுக்கு வாரது நாங்களுக்கு தெரியும் பிகுதி இந்த முன்னுக்கு வாரது இவ்விடத்தில் ரெண்டு இடையில வாரது இடைநிலை உண்மையில் இடையில வாரது இடைநிலை இடைநிலை இது சாரியை இது சாரி இடைநிலைக்கு அங்கால வாரது சாரியை அப்போ பாருங்க இது நாங்கள் படித்தான பிரித்தால் இவ்வாறு வரும் படித்தானில் ஒன்று பார்த்துட்டோம் ஒன்று பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்பா பார்த்தால் கவனிங்கோ சுட்டான் இல்லாது நட்டான் சுட்டான் சுட்டான் போடுவோமே சுட்டான் அவன் குருவியை சுட்டான் அப்போ சுட்டான் என்பதை நாங்கள் எழுதும்போது முன்னுக்கு இது எப்படியுமே இந்த சுட்ட என்பது ஒரு ஏவலாகத்தான் வரணும் ஆகவே சுடு என்று தான் வரணும் இந்த டாவென்னா எப்படி வரணும் வேண்டாம் இட்டன்னா சக ஆவென்னான்னு வரப்போகுது இட்டன்னா சக ஆவென்னா தான் ஆவென்னா இந்த ஆவென்னா எப்படி இன்னோட சேர்ந்து வரப்போகுது ஆகவே ஆன் என்று வரப்போகுது ஆன் என்று வரப்போகுது அப்போ கணக்கு சுடு சக இட் சக ஆன் தான் சுட்டான் சுட்டான் மூன்றாவது உதாரணத்தை பார்ப்போம் மூன்றாவது உதாரணம் நீங்க கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ விட்டான் 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 என்று சொல்ல பார்த்தீர்கள் என்றால் கவனிங்கோ இந்த விட் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஏவலாகத்தான் வரவணும் ஆகவே அது வில் அந்த பொருளை வில் என்று வரப்போகுது இந்த டிராவண்ணா பிரிச்சா இட் சக ஆ என்று வரப்போகுது ஆகவே ஆவும் இன்னும் சேர்ந்து வரப்போகுது ஆகவே வில் சக இட் சக ஆன் என்று வரப்போகிறது நான்காவதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் போனான் போனான் என்ற சொல்லை பாருங்கள் போனான் எப்படி வரப்போகுது என்றால் போசக இந்த நாவன்னாவ பிரிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் இன்சக ஆ என்று வரப்போகுது இன்னென்னாவோட சேர்த்து எழுத வேண்டும் ஆகவே போசக இன்சக ஆன் என்று வரும் நாலாவது ஐந்தாவது நீங்கள் எடுத்து ஐந்தாவது உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஐந்தாவது உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பாடி நான் என்று வரப்போகுது பாடி நான் பாடி நான் பிரிச்சால் இந்த டி ஏ பிரிச்சா இட்சக இ இந்த நாவ பிரிச்சா இன்சக ஆ ஆகவே பாட் பாட்டு என்பது பாடு இரண்டு சேர்ந்து இன் சக ஆன் என்று வரப்போகுது பாடின் ஆன் ரை தெரிநிலை வினையில வருகின்ற வினை சொற்கள் வினை சொற்கள் பார்க்கிறோம் இங்க நாங்கள் நாலு வினை பார்த்திருக்கிறோம் ஒன்று படித்தான் ரெண்டு சுட்டான் மூன்று உங்களுக்கு பார்த்தனாங்கள் விட்டான் நாலு போனான் அஞ்சு பாடினான் என்கின்ற ஐந்து உதாரணங்கள் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியணும் முன்னுக்கு வருவது பகுதி பின்னுக்கு வருவது விகுதி என்று சொன்னான் விகுதியில வந்து பார்த்தியல் என்றால் இப்ப எல்லாத்திலையும் ஆன் என்ற சொல்லு முடிந்திருக்கிறது ஆன் என்ற சொல்லு முடிந்திருக்கிறது உண்டு பாருங்க படித்தானிலையும் ஆண் ரெண்டாவது சுட்டானிலையும் ஆண் விட்டானிலையும் ஆண் நல்ல போனானிலையும் ஆண் பாடினால அதுலையும் ஆண் இப்ப ஆன் என்ற சொல்லு நீங்க முடியும் என்று சொன்னால் படித்தால் என்றால் அப்படி முடிஞ்சிருக்கும் என்ற பிள்ளைகள் பாருங்க படித்தால் என்றால் ஆர் என்று முடிஞ்சிருக்கும் ஆள் என்று முடிஞ்சிருக்கும் படித்தால் படித்தார் என்றால் ஆர் என்று முடிஞ்சிருக்கும் படித்தாள் என்றால் ஆள் என்று முடிஞ்சிருக்கும் இப்ப ஆண் என்று முடிஞ்சபடியால் இது திணையை காட்டுகிறது உயர் திணை ஆண் படித்தான் அது உயர் திணை பாலை காட்டுகிறது அது ஆண் பால் எண்ணை காட்டுகிறது படித்தான் ஒருவன் ஒருமை இடத்தை காட்டுகிறது அவன் படித்தான் என்றா அவன் தான் படித்தான் ஆகவே படர்க்கை ஆகவே உங்களுக்கு விளங்கோணும் பிள்ளையில் ஒரு வாக்கியத்தின் வினை சொல்லினுடைய விகுதி வந்து விகுதி வந்து எப்பவுமே திணை பால் எண் இடம் காட்டும் காலத்தை காட்டுவது எது என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் கவனிங்கோ காலத்தை காட்டுவது ஒரு வினை தெரிந்த காலத்தை காட்டுவது இடைநிலை 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 தான் காலத்தை காட்டும் இப்படி நான் எழுதப்பட்ட சொற்கள் எல்லாமே இட 
இறந்த கால சொற்கள் அந்த வகையில் நீங்க பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இறந்த கால சொற்கள்ல இந்த இத்தன்னா உண்டு இரண்டாவது இத்தன்னா ஒரு ஒரு இத்தன்னா வந்திருக்கு இடைநிலையாக இரண்டாவது இடைநிலையா பாருங்க இட்டன்னா வந்திருக்கு மூன்றாவது பாருங்க இன்னென்னா வந்திருக்கு நாலாவது பாருங்க அடுத்தது இங்க இட்டன்னா வந்திருக்கிறது அங்கே பாருங்க இன்னென்னா வந்திருக்கிறது இந்த சொற்கள் இந்த இடைநிலையாக வருமண்டால் இட் 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 இன் இன் ஆகிய சொற்கள் வருமண்டால் இது இறந்த காலத்தை குறிக்கும் இறந்த காலத்தை குறிக்கும் இறந்த காலத்தை குறிக்கும் அதே மாதிரி பாலில் பாருங்க இப்ப நாங்கள் இவ்வளவு பார்த்தது இறந்த காலத்தை பார்த்திருக்கிறோம் இறந்த காலத்தை பார்த்திருக்கிறோம் இனி நாங்கள் பாருங்க நிகழ்காலத்தை பார்ப்போம் நிகழ்காலம் நிகழ்காலம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்காலம் இப்ப பாருங்க படிக்கிறான் படிக்கிறான் படிக்கின்றான் ரெண்டு சொல்லி எழுப்போம் படிக்கிறான் படிக்கின்றான் ரெண்டுமே நிகழ்காலம் இதை நீங்க எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் படிக்கிறான் எப்படி வரப்போது படி சக கின்று சாரி படி கிரு சக ஆனு வரும் படிக்கிறான் படிக்கின்றான் என்பது சொல்லும் பொழுது படி சக கிரு சக ஆனு வரும் கிரு சக ஆனு வரும் ஆகவே இங்கே வருகிற இடைநிலையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் படிக்கின்றானுக்கு கின்று என்று வரும் படிக்கிறானுக்கு கிரு என்று வரும் கின்று என்று வரும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் கின்று கிரு என்ற இடைநிலை வரும் என்றால் கின்று கிரு என்கின்ற இடைநிலை வரும் என்றால் அது நிகழ்காலத்தை குறிக்கும் நிகழ்காலத்தை குறிக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஒன்றே ஒன்று பார்த்துட்டு நாங்கள் முடிப்போம் எதிர்காலத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எதிர்காலத்தை நீங்கள் சொல்றீர்கள் என்றால் எதிர்காலம் என்று சொற்கள் எழுப்பம் படிப்பான் என்றால் படி சக இப் சக இப் சக ஆன் என்று வரும் படிப்பான் ஆகவே இங்கே வருகின்ற இப்பும் ஓடுவான் என்ற சொல் எழுதும் பொழுது ஓடு சக உங்களுக்கு தெரியும் ஓடு சக இப் சக ஆன் என்று வரும் இங்கே வருகின்ற இவ்வண்ணாவும் இங்கே வருகின்ற இப்பண்ணாவும் எதிர்காலத்தை குறிக்கும் அப்ப இப்பும் இவ்வும் இடைநிலையாக வந்தால் அது எதிர்காலத்தை குறிக்கும் இவ்வாறு அங்களை தெரியும் பகுபதத்தில நாங்கள் உடனும் தெரிநிலை வினை பகுபதத்தை பார்த்திருக்கிறோம் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் நாங்கள் ஏனைய இதனுடைய இடை ஏனைய உறுப்புகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் மேலும் விரிவாக பார்ப்போம் இதுவரை ஒரு அழகில் நீங்கள் பதத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் பதவியல் பகுபதம் பகாப்பதம் பகுபதத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த பிரிக்கக்கூடியவை எல்லாம் பகுபதம் அது பேர் பகுபதம் வினை பகுபதம் என்று வரும் பேர் பகுபதத்தை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பேர் பகுபதம் மற்றது வினை பகுபதம் அதே மாதிரி வினை பகுபதத்தை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் தெரிநிலை விகும் வினை பகுபதம் குறிப்பு வினை பகுபதம் என்று தெரிநிலை வினை பகுதத்துக்கு நாங்கள் தெரிநிலை காலம் காட்டுவது தெரி தெரிநிலை வினை அந்த வகையில் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ஆகிய மூன்று காலத்திலும் ஒவ்வாறாக அந்த சொற்கள் பிரிந்து பொருள் தருகின்றன என்பதை பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம் அடுத்தொரு வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்